Hello, mabuhay. Welcome to Aprons and Pots Kitchen. Ang gagawin po natin ngayon ay isang masarap na pandesal, Filipino pandesal. And this is this was requested by Miss Spirala Agan and Tita Mel Conde. Ang mga ingredients po natin gagamitin ay flour, brown sugar, Gagamit po tayo ng skimmed milk, butter, active yeast, salt, fresh milk. Ang fresh milk po ay optional. Pwede po kung ayaw niyo pong gumamit ng fresh milk, pwede pong all water. Meron, meron din po tayong lukewarm water. And mamaya po ay i-dredge natin siya sa ating breadcrumbs. By the way guys, ang ating breadcrumbs ay ito yung tinapay lang dito tapos dinost ko. So ngayon po ay yung pisa natin. Ito pong fresh, fresh milk ay look, look fresh milk po siya. Hindi po kailangan hot. Kailangan po ay look lang siya, yung maligamgam. So, ilalagay po natin ngayon ang ating active yeast. Then, isdissolve lang po natin. Ayan. So, iset aside lang po natin siya. Takpan po natin. At, balikan po natin siya after 5 minutes. Ngayon, habang hinihintay po natin yung dinisolve natin na active yeast, umpisa na po natin mag-sift ng ating flour. Gagawin po natin ito hanggang sa matapos. Okay, tapusin na po natin itong pag-sift natin. Then, ayan, okay na siya. Then, ilagay na po natin ngayon ang ating mga dried ingredients. Okay, then imimix na po natin siya. Ngayon ay nahalo na natin lahat ng mga dried ingredients. Umpisa na natin ilagay ang ating warm milk. Gradual po natin ilalagay. Then i-on lang po natin sa number 1. po ay tinanggal na natin sa ating mixer. So, makikita nyo ang dough. Parang elastic na siya. Ayan, no? So, ibig sabihin, okay na to. Trabahoyin lang natin ng konti. Tanggalin na natin dito.
Okay, so pwede na siguro, pwede na ito. Lagyan lang natin ng oil para hindi siya dumikit doon. Then, ibalik natin sa lalagyan. Takpan natin. At, hintayin po natin ang 45 minutes. makikita ninyo na umarsa ng kanyang dough. Ayan. Ganda. Then, ipans lang po natin para mawala ang ego. Ayan. At hatiin lang po natin. So, dito tayo start sa one-fourth. Gawin lang po natin siyang baton. Ayan. Then, So, bawa, uh, hiwain po natin sa gitna. Then, bawat isa po ay ilagay natin sa 60 grams para medyo malaki. Ayan. Hanggang sa matapos po natin lahat. So, na-slice na po natin. So, ang gawin na natin, ilapag natin. Then, i-ano ng kamay nyo, diinan. Then, ayun, insert lang sa loob. Ayan, ganyan lang. Tapos, isara natin dito sa ganyan, ganito. Then, use, oh, yung parang cuff lang, paikutin siya. Para mag, kung anong gusto nyong shape, gusto nyo bilog or o oh, oh, pahaba so ayan then, isara lang natin ito ayan, ganyan lang magsara ayan okay hindi naman kailangan perfect talaga ang shape, kasi ito ay bandesal, then i-dredge lang natin siya sa dito sa ating breadcrumbs Ayan. Then, ayun. Then, isa pa ulit. Ayan. Then, i-dredge ulit natin sa breadcrumbs Okay, hangga sa matapos po natin lahat. So, ito na po, na-form na natin lahat ang ating pantisal. Ibibake na po natin siya ngayon sa 180 Fahrenheit, preheated na po ang oven. And 
magte-take siya around 20 minutes. Okay, i-bake na po natin. Ayan, ito na po. Naluto na po natin ang ating pandesal. Ililipat na lang po natin sa rock. Then, okay na po ito. Buon appetito!